আসসালামু আলাইকুম দূরে কিংবা কাছে দেশে কিংবা প্রবাসে যে যে অবস্থায় এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন প্রত্যেককে আমার এই দরবারে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়োগ নিয়ে এর আগে আমি দু দুটো ভিডিও আপলোড করেছি আপনি যদি সেই সব ভিডিও দেখে না থাকেন তাহলে আমি এই ভিডিওর শেষের দিকে ভিডিওগুলো দিয়ে দেব তাহলে আপনি সেই সব ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন তো সেই ভিডিওগুলো আপলোড করার পর আপনারা অনেক প্রশ্ন আমাকে করেছেন বিভিন্ন জিনিস জিজ্ঞেস করেছেন জানার জন্য তো তার মধ্য থেকে যে প্রশ্নগুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেরকম কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ফিরছি দশ সেকেন্ড পর ওয়েল একটা বিষয় প্রথমে ক্লিয়ার করে নিচ্ছি আপনারা অনেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভিডিও তৈরি করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন কিন্তু আমি হয়তো সেই সব অনুরোধ সবার রাখতে পারি না প্রথমত আমি আসলে খুবই ব্যস্ত একটা মানুষ অল টাইম ব্যস্ত থাকি এই ব্যস্ততার মধ্যে ও সব সময় হয়তো সময় বার করতে পারি না যখনই পারি তখনই সেটা করে নেই সামনে অনেকগুলো পরীক্ষা রয়েছে দুদক বিশেষ টিসিএস আরও কিছু বাংলাদেশ ব্যাংক গ্যাসের পরীক্ষা রয়েছে তো ওগুলো নিয়ে খুব বিজি থাকতে হয় যার কারণে হয়তো আপনাদের ইচ্ছা মাফিক ভিডিও দিতে পারি না এছাড়াও আপনারা হয়তো অনেকে অনেক বিষয় জানতে চান যে বিষয়টা আমি নিজেও জানি না এটা অনেস্টলি বললে আমার কোনো লজ্জা নেই কারণ মানুষ সব জানবে এমন তো কোনো কথা নেই তো আমি যে জিনিসটা না জানি সেটা হয়তো জেনে আপনাদেরকে জানাতে হয় তো সব মিলিয়ে একটা সময়ের ব্যাপার আছে সেই জন্য হয়তো সবার কথা রাখতে পারি না দয়া করে কেউ কষ্ট নেবেন না তবে আমার চেষ্টা থাকে সবার কথা রাখার জন্য যাই হোক এইটা ছিল একটা আলাদা বিষয় তো মাদক দ্রব্যের যে প্রশ্নগুলো আপনারা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাই পরীক্ষা কী হবে প্রিলি হবে রিটার্ন হবে নাকি বাইবা হবে এই তিনটার মধ্যে কীভাবে পরীক্ষা হবে নাকি শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা হবে তো এই প্রশ্নের আসলে একদম স্পেসিফিক ক্লিয়ার উত্তর আমি নিজেও দিতে পারবো না কারণ হচ্ছে এই মাদক দ্রব্যের আপনাদের যে সিপাহী পদের যে পরীক্ষাটা রয়েছে ওইটা আমি গত কয়েকটা বছরের পরীক্ষা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি ওগুলা প্রিলি টাইপের পরীক্ষা হয় আবার এই প্রিলির প্রশ্নের মধ্যে নৈবিত্তিক থাকে এই নৈবিত্তিক বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি অনেকে এম সিকে এবং নৈবিত্তিকের মধ্যে তফাৎ বুঝেন না বিষয়টা হচ্ছে আপনার এম সিকিউ সিস্টেম হচ্ছে চারটা অপশন থাকবে উপরে প্রশ্ন করবে নিচে চারটা অপশন থেকে যে কোনো একটা কারেক্ট হয়তো হবে আর নৈবিত্তিকের বিষয়টা হচ্ছে কোনো অপশন থাকবে না শুধুমাত্র প্রশ্ন থাকবে এর অ্যান্সারটা আপনাকে দিতে হবে তো অতীতের প্রশ্নগুলো এইভাবে করা হয়েছে তো সব মিলিয়ে আপনি লিখিত হতে পারে প্রিলিও হতে পারে আর বাইবে তো মাস্ট বি হবে এতে কোনো ধরনের ডাউট নেই তো মোট বিষয়টা হচ্ছে আপনি প্রিলি হোক লিখিত হোক আর বাইবা হোক আপনি প্রস্তুতি নেবেন লিখিত পরীক্ষার মতন যে বইগুলো আছে আমাদের বইগুলো আছে আপনি চাইলে দেখতে পারেন তো ওইভাবে প্রস্তুতি নেবেন তাহলে লিখিত হোক আর প্রিলি হোক তাতে আপনার সমস্যা কি কারণ একটা লিখিত প্রশ্নকে ব্যঙ্গে ব্যঙ্গে অনেকগুলো প্রিলির প্রশ্ন তৈরি করা হয় কখনই প্রিলির প্রশ্নগুলো জোড়া দিয়ে লিখিত প্রশ্ন তৈরি করা হয় না এইটা সব সময় মাথায় রাখবেন তাহলে আপনি লিখিত হবে নাকি প্রিল হবে এই টেনশন করার কোনো কারণ নেই এই হলো মোটামুটি এই প্রশ্নটির উত্তর আমার মনে হয় যথেষ্ট ক্লিয়ার হয় নাই তারপরেও আমার মনে হয় এইটুকু বলার চেরা তেমন কিছু বলার নেই কারণ এই বিষয়টা এমনই খুব একটা ক্লিয়ার নয় তবে ধরে নিতে পারেন লিখিত এবং প্রিলির হয়তো সমন্বয় একটা প্রশ্ন হতে পারে অথবা আলাদা আলাদাও হতে পারে কারণ যদি সিপাহী তো অনেক বেশি আবেদন করে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনলি প্রিলি নেবে প্রিলি নিয়ে কমিয়ে দেবে কমিয়ে তারপর আপনাদের লিখিত পরীক্ষা হবে তো সব কিছুই হতে পারে এইগুলো প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে পরীক্ষা কবে হতে পারে দেখুন আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে এই নিয়োগের আবেদন সীমা হয়তো আরও কয়েকদিন রয়েছে আমি এই মুহূর্তে ডেটটা আমার মনে পড়ছে না তবে যতটুকু মনে পড়ছে হয়তো আরও কয়েকদিন রয়েছে তো সেই অর্থে আগামী এক থেকে দেড় মাসের ভিতরে হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম সেহেতু ধরা যায় এই এক দেড় মাসের ভিতরে পরীক্ষা হবে না আদারওয়াইজ হতেও পারে এইটা তো স্পেসিফিক করে বলা যাবে না তবে আমার এক্সপিরিয়েন্স বা বিভিন্ন বিষয় আছে ওগুলার যুক্তি দাঁড় করালে যে বিষয়টা দাঁড়ায় যে সামারিটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এক দেড় মাস আগে হবে না এইটা ধরে নিতে পারেন মোট কথা আপনার হাতে এক দেড় মাস সময় হয়তো রয়েছে মিনিমাম বেশিও হতে পারে কারণ সরকারি নিয়োগ এমন নিয়োগ কখনো মাসের পর মাস চলে যায় পরীক্ষা হয় না আবার কখনো এক মাসের মধ্যে হয়ে যায় তো এই হলো বিষয় এবার তৃতীয় যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে যে এই জায়গায় পড়ালেখা করতে পারবো কি না কারণ সিপাহী যারা যোগদান করবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের বয়স কম এটা লেখা পড়ারই বয়স সাধারণত বলা যায় তো সেই জায়গা থেকে বলবো হ্যাঁ ডেফিনেটলি আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন কারণ গভর্নমেন্ট জবে কোথাও আপনাকে লেখা পড়া করার জন্য বাধা দেবে না বরং ওইটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে এবং যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা
পারবেন যদি আপনার ইচ্ছা শক্তি থেকে থাকে দেন যে প্রশ্নটি সবাই জিজ্ঞেস করছেন যে ভাই এখানে পেনশন আছে কিনা বা রেশন আছে কিনা এ আদার্স বিষয়গুলো হ্যাঁ আমি বলবো এই জায়গায় সব রয়েছে আপনার জানার জন্য আমি বলছি এই মাদক দ্রব্য কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনাধীন একটি প্রতিষ্ঠান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে যেমন পুলিশ রয়েছে ঠিক তেমনি এই মাদক দ্রব্য রয়েছে সেহেতু সরকারি যত ফেসিলিটিস রয়েছে সব কিছু আপনি পাবেন তো এই তিন চারটা প্রশ্ন উত্তর দিলাম আরও প্রশ্ন রয়েছে ওগুলোর উত্তর দিলে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সামনে সেই সব প্রশ্ন উত্তর আরও দেওয়ার চেষ্টা করব সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ